भावना जी की वसीयत के मुताबिक अब उनके बेटे राहुल की सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है आप उनके रिश्तेदार हैं क्या जी नहीं। उन्हें बहुत पहले से जानते हैं जब से वो स्कूल में थे उन्होंने अपने बेटे के नाम जो भी जायदाद छोड़ी है उसे ट्रस्ट में रख दिया गया है सारे कागजात तैयार होने पर आपको भिजवा देंगे अब आप बच्चे को कहा ले जाएंगे नहीं नीता वहां आपका परिवार है जी नहीं मैं अकेला रहता हूं इस उम्र में आप एक छोटे बच्चे को संभालेंगे मेरा मतलब इसका पाप नहीं है क्या खैर कागजात तैयार होते ही हम आपको भिजवा देंगे
मेरी बीबी को कुत्तों से बहुत प्यार है सर मेरी को बिल्कुल नहीं है जान निकल जाती इस ट्रैफिक में जाना पड़ जाए शहर चार बजे से निकली हुई है ये लो तुम लोगों की काले पेंसिल्स आ गई फिर नहीं घुमाना यहां से फूलदान कहा गया किसने उठाया अब्दुल जरा पानी देना यहां से फूलदान कहा गया जी मुझे मालूम नहीं घर में तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं रहता ना ये लो तुम्हारी पेंसिल अरे यहां तस्वीर की जगह ये कैक्टस किसने रखा बेला जब देखो गायब रहती है घर में तो कदम ही नहीं टिकता उसका आप लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं घर में चुपचाप नहीं बैठ सकते शराफत से हम्म, आप लोगों की शराफत मैं खूब जानती हूँ इंदु इंदु बाथरूम जा रही हो क्या क्या मुंह धोने जा रही हो क्या क्यों ऐसे ही मैंने सुना है ज्यादा मुंह धोने से स्किन खराब हो जाती है कहा सुना वो मैं ही कह रही थी नहीं नहीं पापा मैं ही कहता वो तो दीदी ने कहा था नहीं नहीं मैंने भी नहीं कहा था मम्मी मैंने तो वो रेडियो पे सुना था हाँ हाँ रेडियो पे सुना क्या हो गया तुम लोगों को अम... पापा हाँ? अब तो फंस गए हाँ? मालूम था मम्मी मम्मी पापा को रहने दो चुप एक फोटो फ्रेम तोड़ा एक फ्लावर तोड़ा एक कर्टन फाड़ा ये तो अभी पहले ही दिन का कमाल है थोड़े दिन में तो सारे घर को उजाड़ के रख देगा रखेगा कौन संभाल के पट्टा बांध के रख लेंगे कोई जरूरत नहीं है कहा किसने था लाने को ये बेला भी नहीं आई जब देखो गायब रह मैं उस कुत्ते को नहीं रहने दूंगी हाँ कह दे रही हूँ कितनी बार कहा है वो चश्मा उतार के फेंको तो पढ़ूंगा कैसे बिल्कुल चपरासी लगते हो तो क्या हुआ ठीक का दर्द कैसा है तुम्हारा अभी तो ठीक है लेकिन साइड पर दो तीन घंटे खड़ा रहना पड़ा चलो मैं <laughs> क्या जरूरत है इतना काम करने की अरे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए करता हूँ <laughs> रहने दो काम करने का शौक है तुम्हें सब कुछ तो है हमारे पास सब कुछ ही तो नहीं है क्या नहीं हीरों का हार नहीं है तो किससे चाहिए हीरों का हार ओ अच्छा तो फिर कांता के हार को इतनी लचाई हुई नजरों से क्यों देख रही थी ठीक मैं तो इसलिए देख रही थी क्योंकि इतना भद्दा हार पहना हुआ था <laughs> अच्छा अच्छा चलो हार ना सही लेकिन पति तो उसके जैसा ही चाहिए कोई कोहिनूर भी लाके देना तो सूरी साहब जैसा पति नहीं चाहिए तो कैसा पति चाहिए है ना मेरे पास हाँ है तो सही लेकिन कभी तारीफ तो क्या करो <laughs> एक बात कहू उस पपी को घर में रहने चला बंदर ही, मैंने पीती इसमें मलाई है कोई मलाई वलाई नहीं दूध पियो अपना हाथ नीचे रखो ना अरे हाथ नीचे रखूंगा तो कॉफी ऊपर कैसे आएगी तो वो हाथ यूज कर लो पपी पापा का नाम लग दो ना 
पापा पप्पी का नाम रख दो सुबह सुबह लड़ो मत तुम दोनों कॉफी पीने दो ना नहीं वो दूध पीता है कॉफी नहीं पीता मैं पापी की पपी की नहीं पापा की बात कर रहा हूँ वो भी कोई नाम होता है मिनी रखने से गड़बड़ हो जाएगा कुत्ते को बुलाएंगे तो आप दौड़ी आएंगी और आपको बुलाएंगे तो कुत्ता दौड़ आएगा कौन है कुत्ता रहेगा ही नहीं तो नाम ढूंढने से क्या फायदा अपने अपने विटामिन ले लिए ना विटामिन ले ले लिया पापा मैं आपसे भी पूछ रही हूँ हाँ मैंने भी ले लिया पापा आप झूठ बोलते हो शाम को सूर्य साहब की पार्टी पे जाना है भूलना नहीं बाय बाय एक लकड़ी का हॉस्ट जिसमें गरम गरम पानी होता है उसमें आपके होस्ट उनकी बीवी और आप आदम जाद लगे गरम गरम पानी दी जटा दी मालिशा कभी इधर गुदगुदी तो कभी उधर गुदगुदी को क्या हुआ आठी पे आए हो ठीक है अरे लेट लतीफी क्या है जी टी क्या ज्यादा शराब नहीं पी वो तो सवाल ही पैदा होता है सवाल ही पैदा नहीं होता दो बैंक में बिल्कुल टून हो जाते हैं नो ड्रिंकिंग टूडे नो ड्रिंकिंग टूडे जरा शायरी से भी मेहरबानी छूटते ही शिवा तो पटियाला पैग तू स्टार्ट हो इतने सारे लोगों ने मुझे अंदाजा ही नहीं था वो एक चैंपियन लाज आपके लिए पटियाला पैग बाद या डी के I I want you to meet the chairman of FDCC. FM, yeah. F M R. Oh, what? Yeah, the contact, mean contact. D K contact, contact, mean contact. Anji, काम की बात सुनिया करो. Aha, ne sharmat, sharmat. Mummy, hello, बेटे. बेटे ये अंकल है ना? ये फिल्म बनाते हैं यार. वो शोले की डायलॉग है ना? सुना दो. कितने आदमी थे? सरकार दो. आठवें दिन. फिर भी खा लिया तो वापस लौटा है अच्छा बोल लेता है ना हेलो चंदा हाय तुम परसों फोन करने वाली थी क्या हो क्या करूँ काम में बिजी हो गई बाहर जाए जब तुम तो काम में लगी रहती तुम तो छोड़ने वाली थी ना सिगरेट <laughs> कल से कल से हेलो जी नमस्ते ये तो वो ही है जो शीतल के पार्टी पे पहने थे बहुत सुंदर है रत्ना नहीं आई बुलाया तो था लेकिन उसकी हालत तुम जानती ही हो इडियट है जब देखो रोती रहती है और वो भी हस्बैंड से मुंह छुपाकर न लड़के प्रोटेस्ट करती है न रो प्रोटेस्ट मतलब और उस जमाने में तुझे याद है डीके के तेरी तो एथलेटिसिज्म है जी और सोडा शायरानापन है जी उस पे कितनी लड़कियां मरती थी वो एजे साहब से कुछ बात नहीं वो सब कुछ खुद ही चुका है भूल जा उसे तुम भूल गई हो क्या क्यों फिक्र करती हो इतना ठीक ही तो हूँ ठीक नहीं लग रही अंगड़ाई नले ना से हाथों को उठाकर सीने से तेरे देख देख सीने से तेरे देख दुपट्टा ना ढलक जाए वाह वाह क्या ढलका है क्या यार यार वो मगर तुझे याद है वो एक बदल थी हुजूर इस बदल ऐसा है की मेरा जरा गला खराब है आप शुरू करें योर वॉइस नखरे नखरे नहीं योर वॉइस बेटर बेटर ऐसा कर तू शुरू करा ज्वाइन यू क्या कर रहे हो यार इस नॉट वो अलाप 
मिला तुम्हें नीम की गोलियां खाकर कुछ हल हुआ नहीं अगर कुछ करना ही था तो अपने पति को गोलियां खिला देती या तो फिर उसको दूसरी जो रख ली है उसको तुम्हारे मरने से तुम्हें क्या मिलेगा चुप करो ना चंदा ये कोई वक्त है गुस्सा करने का आ गए हो अब क्या लेने आए हो इस हद तक तो ले आए हो रत्ना को अब और क्या करना चाहते चुप करो चंदा क्यों चुप रहू किसी को तो बोलना ही पड़ेगा सब चुप बैठ जाए रत्ना जैसे और ये जनाब जो मर्जी करते रहे चलो चलते हैं हम लोग चलते हैं कम और कुछ सोच समझ के बात किया करो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम सोच समझ के बात करती क्या नींद की गोलियां खा लेने से मुश्किल थोड़ी हल हो जाती वो भी तो पागल है ना हस्बैंड उसका बाल बच्चे होते हुए ऐसे कैसे भटक जाते हैं शादी की जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती तो शादी करने की जरूरत क्या है अगर मैं पैदा ही नहीं होती तो क्या होता <laughs> तो मिन्नी की जगह मुन्ना होता मेरा भैया तुम्हारा नहीं मेरा भैया क्यों मेरा भी तो होता तुम्हारा के साथ तुम तो पैदा नहीं होती बड़ी दीदी ऐसे कहते हैं तो क्या छोटी दीदी को ऐसे करते हैं है मुझे ना यार अरे ये देखो अच्छा बस बस चलो चलो बिंदु <laughs> अगर तुम्हारा एक मुन्ना होता तो एक है ना कहा है छुपा के रखा है क्या ये है ना काफी नहीं है क्या तो लकी इंदु क्यों तुम्हारा तो है मेरा नहीं अरे भाई तुम बताते भी तो नहीं कि हमारी चिट्ठी का कोई जवाब आया कि नहीं जवाब आता तो मैं तुरंत आपके पास पहुंच जाता मास्टर जी आप मेरे तुम्हे चिंता क्यों करते चिंता तो है ना बेटा इस लड़के के लिए मेरा क्या भरोसा लो इस बार उसे तार भिजवा दो आप अपना ठीक से इलाज करवाइए मास्टर जी बुढ़ापे का कोई इलाज होता है बेटा मास्टर जी ऐसी बात आप क्यों जाओ जल्दी से तार भिजवा दो टेलीग्राम है किसका गुरदयाल सिंह गुरदयाल सिंह नैनीताल से लिखा है जरूरी काम है फौरन आ जाओ कौन है हमारे पुराने स्कूल के हेडमास्टर गुरदयाल सिंह कोई खास बात है पता नहीं पहले तो कभी इतने सालों से मिला ही नहीं मैं आपसे ऑफिस से फोन कर लूंगा वो तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन अगर नहीं 45 की बहुत ही कम 
नहीं हाँ कर दूँ नहीं नहीं आपको नहीं फॉरेस्ट की हाँ अच्छा वहाँ तो चले जाइए ना फाउंडेशन कुत्ता चेक कर लें वहाँ नहीं था हाँ इधर ले आओ मिस्टर धवन आपका इंतजार कर रहे हैं उन्हें क्लाइंट्स आ गए क्या जी ओके क्या नाम उनका मिस्टर बंसल बंसल हाँ सुनो जस्ट गेट मी अ ट्रंक कॉल टू नैनीताल जी ये नंबर है अर्जेंट है ओके ओके थैंक्स दिस इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और ये एक एम्बेसी है और हाँ ये रही नील कमल की बिल्डिंग जिसकी आप बात कर रहे थे ये है इसके स्कीमैटिक डिजाइन कमेंट आओ ठीक है तुम्हारी इंतजार थी ये है मिस्टर बंसल मिस्टर मल्होत्रा माय जूनियर पार्टनर आओ बैठो डीके बंसल साहब डीके इज माय ब्राइटेस्ट आर्किटेक्ट डीके बंसल साहब एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना चाह रहे हैं बंसल भवन यही नाम है ना जी और ये चाहते हैं कि हमें एक प्रपोजल दें पहला प्रेजेंटेशन तुम ही करोगे मैंने नीलकमल बिल्डिंग के स्टेमेटिक डिजाइन दिखा रहा था तुम ही समझा दो श्योर जी नहीं गुरजाल साहब तो रिटायर हो चुके हैं फोन नंबर देगा नहीं नहीं फोन नहीं है उनके पास आप कौन बोल रहे हैं मैं डीके बोल रहा हूँ दिल्ली से मुझे एक गुरदयाल जी का तार मिला था आप क्या डीके मल्होत्रा बोल रहे हैं जी हाँ जी हाँ आप कौन है हुजूर मेरा नाम तिवारी है तिवारी जी हाँ मैंने ही आपको तार भेजा था एक चिट्ठी भी भिजवाई थी मास्टर जी ने चिट्ठी तो नहीं मिली मुझे नहीं मिली लेकिन तार मिला था तिवारी जी क्या काम है मास्टर जी को काम तो बहुत पर्सनल हेलो 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 क्या काम है आप डीके मल्होत्रा ही बोल रहे हैं ना जी हाँ मैं डीके ही बोल रहा हूँ क्या काम था जी वो कहते हैं कि आप नैनीताल आकर अपने हेलो 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 तिवारी जी हेलो क्या कहते हैं मास्टर जी वो कहते हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम है और हाँ ठीक है ठीक है काम क्या है वो कहते हैं कि आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए बेटे को किसके बेटे को तिवारी जी मेरा कोई बेटा नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं हेलो 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 ऑपरेटर हेलो 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 तिवारी जी हेलो तिवारी जी ये बात क्या है मास्टर जी ने और कुछ कहा होगा ना आपको कुछ मालूम है क्या जी उनके यहाँ एक छोटा लड़का रहता है जब से उसकी माँ उसको मास्टर जी के पास छोड़ के गई है हेलो कौन कौन छोड़ के गई है उसकी माँ भावना 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 अच्छा अरे तो जिसमें हाँ हेलो तिवारी जी हेलो 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 तिवारी जी हेलो हेलो कोई परेशानी है नहीं नैनीताल कॉल मिला था हाँ मिला था मास्टर जी तो नहीं थे वहां लेकिन किसी तिवारी साहब से बात हुई इंदु वो कह रहे थे क्या कह रहे थे आ, कह रहे थे कि मास्टर जी की तबीयत खराब है लाइन बड़ी खराब थी कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था पर यही कह रहे थे मास्टर जी की तबीयत खराब है तो कुछ पैसे भेज दो इलाज के लिए नहीं इंदु बात सिर्फ वो नहीं है तो क्या बात है लीक में लोन इंदु प्लीज कोई प्रॉब्लम है मेरी तुम्हारा ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो मेरा नहीं है क्या बात है कुछ नहीं कोई ऑफिस की प्रॉब्लम ठीक है हाँ मैं हूँ हाँ बोलो इंदु नैनीताल से चिट्ठी आई है 
पढ़ के सुनो तुमने पढ़ ली क्या नहीं मैंने तो खोली भी नहीं खोलू नहीं नहीं अब, ऐसा है मैं शाम को घर पे आके पढ़ लूंगा ओके नहीं सुनो इंदू ऐसा करते हैं मैं ऑफिस से पियोन को भेज देता हूँ उसके हाथ मेरे पास भिजवा दो ओके ओके नीता मेरे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देना ऐसे कैंसिल देना कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस बच्चे के बारे में मालूम पड़े जब बच्चा पैदा हुआ और मुझे मालूम हुआ तो भावना ने मुझे एक ही बात कही थी कि डीके को मत बताना उसकी अपनी जिंदगी है अपना परिवार है और वो बच्चा न हंसता है न रोता है सारा दिन खिड़की के बाहर देखता रहता है न जाने किसके इंतजार में ऐसे लगता है इतनी सी उम्र में ही उसका बचपन खत्म होता जा रहा है मैं उस उम्र में उसे कुछ नहीं दे सकता उसे मां की जरूरत है उसे अपने बाप की जरूरत है उसे एक परिवार की जरूरत है डीके वो उसे तरह तरह के सवाल पूछता है जिनके जवाब मैं नहीं तुम ही दे सकते बेटी मेरे पास जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं जाने से पहले तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास भेज देना चाहता हूं जिंदगी में एक और लड़की आई थी ऐसा 
ऐसी बातों में मजाक नहीं करते मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इंदू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जब मैं गया था वहां नैनीताल स्कूल के ओल्ड बॉयज फंक्शन में तब तो विंकी पैदा होने वाली थी हाँ तब वो वहां मुझे मिली थी कौन भावना वो लड़की इंदू मुझे मुझे मालूम नहीं कैसे मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता शायद मैं अकेला था वहां और वो भी अकेली थी एक बार मैं उसके घर गया और उसके कहने पर रात को मैं वहां रुक गया नहीं रुकना चाहिए था मुझे मुझे नहीं रुकना चाहिए था लेकिन उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा इंदु आई स्वयर और तब भी मेरा उससे कोई खास रिश्ता नहीं था खास रिश्ता नहीं था इससे ज्यादा खास और क्या हो जाती थी तो आप क्या चाहती है वो कुछ नहीं वो तो मर चुकी है उससे बेटा है मेरा हाँ ठीक है ऐसा मत कर ठीक है एक तब क्या होगा ऐसा मत कर मुझे बात तो लग रहा है मम्मी मम्मी इनकी बेटी आप सुनिए चलिए चलिए दिल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय प्यार का दुश्मन जान का दुश्मन हाय हाय सैयद दिल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय प्यार का दुश्मन जान का दुश्मन हाय मामा हाय देयर स्ट्रेंजर आ चुके यार तू तो तू कह रहा था कि तू काम कुम में फंसा हुआ है आज कैसे आना हुआ तेरे से कुछ बात करनी है यार बहुत बात प्रॉब्लम क्या बंसल पाबंदा कोई प्रॉब्लम है अगर तू कह तो बंसल लो मैं अभी टेलीफोन करता हूँ फिट करा दूंगा बिल्कुल बे नहीं नहीं यार सुन यार ये एक चीज तो बता तू अगर तेरी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो तुझे क्या मिलेगा दैट्स नॉट द प्रॉब्लम यार फिर बात कुछ और है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सूर्य साहब असर आ गया अजी क्यों मौल करते हो है? हम तो काम धंधे में और विस्की पीने में लग गए वरना हम भी बेटे की तरह विम्बडन की तैयारी करते हैं <laughs> यार डी के जो मजा अपने बेटे को जवान होते देख कर आता है वो अपनी जवानी में भी नहीं आता था यू मस्ट है डी के बेटा बहुत जरूरी है क्यों जी आपका बेटा तो आपकी बिजनेस अब संभाल लिया करता होगा यार तू तो बात करना चाह रहा था डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम क्या है क्या बोल 
फिर बाद में बात करेंगे ओके अच्छा ओके ओके बाय बाय टेलीग्राम यहाँ पे साइन कर दीजिए हाँ हाँ बता दूंगी हेलो हाँ हेलो हेलो मिस्टर मल्होत्रा पंचल भवन के फाउंडेशन में प्रॉब्लम मिस्टर मल्होत्रा के ओरिजिनल एस्टीमेट्स के मुताबिक माइका कंटेंट 40 फुट की गहराई पर मिलेगा लेकिन सर एरिया सर्वे रिपोर्ट में 35 फुट नहीं सॉरी सॉरी करता हूं एक्सक्यूज मी चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़का यहाँ नहीं आएगा इस घर में नहीं आएगा
वो देखो पुराना किला बहुत पुराना किला है शेरशाह सूरी ने बन या शायद हुमायूं खैर अब इसके अंदर जू है बहुत बड़ा बहुत सारे जानवर हैं और एक आप मेरी मम्मी को जानते थे हाँ हाँ बेटे जानता था और पापा को नहीं पापा को नहीं मम्मी कहती थी कि मेरे पापा मुझे जरूर मिल जाएंगे अब तो मम्मी भी नहीं है पापा आएंगे भी तो मुझे ढूंढेंगे कैसे ढूंढेंगे बेटा ढूंढेंगे मिनी ये राहुल है राहुल This is Minnie. Hi. Hello. Winky, baby, how? Rahul. You Winky? Winky. Rahul. Hello. Hello. वो मेरी मम्मी है. मम्मी ये राहुल है. Namaste. Namaste. मम्मी राम मेरे कमरे में सोएगा? नहीं. इनका बिस्तर study में लगा दिया. लेकिन मम्मी वहाँ मैं पढ़ती हूँ. बेटे कुछ ही दिनों की बात है अब्दुल सामान रख दो स्टडी में चलो तुम दोनों ऊपर आ जाओ उठो ये मेरी जगह है पापा के साथ मैं बैठती हूँ बेटा तुम वहां बैठ जाओ हो अब्दुल चावल नहीं लाए मेरा एक पापी था उसका नाम भी मिन्नी था मिन्नी चुप चुप खाना खाओ जब पापा पापी को बुलाते थे तो मैं भागाती थी जब पापा मुझे बुलाते थे तो पापी भागाता था मिन्नी आई मम्मी नाराज है ये तो तुमने कहा नहीं
வச்சுட்டு अकेले बैठे क्या कर रहे हो मैं तारों को देख रहा हूँ क्यों मम्मी कहती थी कि अगर टूटा हुआ तारा देख लो तो जो भी मांगो मिल जाता हम्म देखो देखो अंकल एक टूटा हुआ तारा कहा चला गया कुछ मांगा तुमने हाँ क्या मैं नहीं बता सकता क्यों अच्छा अच्छा अंदर चले अंकल हाँ बेटे मैं आपको बताऊ मैंने क्या मांगा मैंने मांगा कि मुझे मेरे पापा मिल जाए बच्चों को देर हो रही है आप मेरी मम्मी को जानती थी नहीं अंकल तो जानते थे मालूम है क्या है ऐसे क्या देख रहे हो आंटी मम्मी भी ऐसी फूलों वाली सारी पहनती थी अच्छा ठीक है काम करने दो मुझे और तुमने उस लड़की को आने कैसे दिया घर में रखा कैसे रखा क्या बस आ गया मैं क्या करती से देखते मुझे ठीक है और उसका ख्याल आता है ऐसा लगता है चंदा जैसे सब रिश्ते छूटे हैं ऐसा लगता है जैसे यहां से तो दूसरों की जिंदगी में होते आई फील चीटे चंदा मेरी समझ में नहीं आता क्या कर जितना कमजोर बनोगी इंदू उतना ही ज्यादा सहना पड़ेगा हाँ मैं आ रही हूं मैं अभी आई You know very well I do not like incompetence of any kind at all. Just don't forget. जब मेजर साहब मुझे छोड़ के गए थे मैं भी सिसियां भरती थी तुम्हारी तरह लेकिन अब देखो मुझे किस चीज की कमी है अपना काम संभालती हूं अपने लिए जीती हूं अपनी तरह जीती हूं एक आजाद औरत की तरह और तुम्हारा बेटा उसकी याद नहीं आती मैं तुम्हें कोटेशन आऊ 
कोई जरूरत नहीं मैं स्टडी कर रही हूँ प्लीज मैंने कहा ना स्टडी कर रही हूँ किसी ने बनाया चिड़ियों को राहुल भैया मैं आपको अपनी एक कविता सुनाऊ सुनाओ किसी ने बनाया चिड़ियों को चिड़ियों को चिड़ियों को किसने बनाया आपको मुझको आपको मुझको आपको मुझको ईश्वर स्वर में है ये किसकी तस्वीर है मेरे पापा की आपके पापा ऐसे हैं? पता नहीं ऐसे ही होंगे कहा है वो तो मर गए होंगे नहीं मम्मी कहती थी कि वो बहुत दूर गए हैं। एक दिन जरूर आएंगे मैंने टीवी पर देखा था कि एक और बच्चे के पापा कहीं दूर चले गए थे उसके भी मम्मी ने कहा था एक दिन वो जरूर आएंगे लेकिन वो तो मर गए थे उसे पता ही नहीं था जो फिल्म में होता है वो सच थोड़ी होता है हाँ वो तो फिल्म होती है ना मैं अपने पापे से कहूंगी वो तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे वो कैसे ढूंढेंगे मेरे पापा बहुत क्लेवर है देखने ना ढूंढ लेंगे मिनी आप क्या कर रहे हो यहाँ मैं राहुल भैया के साथ खेल रही हूँ चलो सो जाओ राहुल भैया कब से हो गए तुम्हारे ये क्या ले रही हो नींद की गोलियां नीम की गोलियां लेने से कुछ हल हो जाएगा क्या कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूं इंदु कितनी बार तुमसे कह चुका हूं मुझसे एक गलती हो गई तुम भूल नहीं सकती कैसे भूल सकती दस साल में एक झूठे रिश्ते पे जीत रही दस साल तुमने मुझे धोखा दिया तुम इस रिश्ते को झूठ कह रही हो इन दो बच्चों के रिश्ते को झूठ कह रही हूँ हमारे दो बच्चे जो उसका भी तो बच्चा है उससे झूठ कहोगे इंदू प्लीज यकीन मानो मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम था अगर मालूम होता तो, तो क्या करते हमें छोड़ते थे हेलो देखिए मलोत्रा साहब बोल रहे हैं ये मेरा नाम सूरी हूं, सूरी यार तू बड़ा लेजी हो गया है तुझे मालूम है आज संडे है साइट वाइट पर तो नहीं जाना कहीं है फार्म पे आ रहा कि नहीं आ रहा नहीं सूरी मैं नहीं आ सकता मेरा मूड नहीं है यार ओहो मूड नहीं है मूड तेरे मूड शूट तो मैं ठीक कर दूंगा सूरी सूरी सुन यार मेरे ख्याल से इंदू का भी मूड नहीं है ओहो तो तू इन इंदू का ताऊ लगता है दे फोन इंदू न मूड शूट आपके दुरुस्त हुए हेलो जी राहुल भैया चलो चलो ना ठंडी ठंडी बाई जी हेलो अंकल कैसे हैं आप बिल्कुल अच्छे बच्चे हेलो बेटी तुम्हारे एग्जाम कैसे हुए अभी तो हुए नहीं आंटी अली ये क्या लो छुप बच्चे किसका है कितना सोना है अरे ये किसका लग रहा है ये राहुल भैया है इसकी मम्मी मर गए और इसके पापा कहीं चले गए
بلبل کی کسی پارٹی پہ نہیں آئے ہمیشہ چھوڑے کھلاتی ہے اور مجھے بہت گیس ہو جاتی ہے نہیں نہیں مت توڑو کیوں یہ میرے پاپا کا ہے میں توڑوں گا ان میں جان ہے انہیں بھی چوٹ لگے گی ہٹ تجھے کون کہتا ہے میری ممی کہتی ہے تیری ممی تو میں ہی پاپا پاپا ہلو جی گڈ مین دی لائن پاپا بابو نے راہل بھائی اس کو مارا ہے بابو نے مارا ہو ہی نہیں سکتا نہیں میں نے دیکھا تھا مارا بابو بابو یہاں تم نے راہل کو مارا نہیں ڈیڈی میں نے نہیں مارا میں کیا سینہ میرا بابو نہیں مارتا کسی نے نہیں جھوٹ بولتا ہے مارا اچھا چھو بیٹے میں دیکھتا آجا بیٹھا بیٹے آپ کیا پیجے گا کھل گئے بابو ہم سب ہنجو کھل گئے کون سے کھل جاتے ہیں راہل بابو نے مارا تھا
वो नोले आते वैसे एक बारी न्यूयॉर्क में आपकी बीवी तो बता दो ना कांता से छुपाते क्यों हो नहीं जी छुपाने की तो बात ही नहीं है मतलब ये है कि जब कांता मेरी लाइफ में आई थी उससे पहले ट्रिक्सी मेरी लाइफ में आई थी ट्रिक्सी हाँ जी है कौन है ट्रिक्सी मैंने फुल ऑफ ट्रिक कांता तुम क्यों इतनी सीरियस हो रही हो इसकी तो आदत है चलाने की चलाने की बात ही नहीं जी जब से तुमसे शादी हुई है जब से तुमसे मुलाकात हुई है उसके बाद अगर किसी और से मैं मिला हूँ तो बताया मैंने कभी अगर कोई है तो जाओ दूसरी शादी कर लो <laughs> मजाक कर रहा है कांता तुम्हें छोड़कर ये दूसरी शादी करेगा शादी के बगैर भी तो रिश्ते बन सकते हैं शादी कोई जरूरी तो नहीं इंदु क्या कह रही हो ठीक कह रही हूँ इंदु मेरे मुताबिक तुम जो कुछ चाहो कह सकती हो मगर डीके के लिए कोई जरूरत है नहीं जरूरत पड़ी तो कहा मतलब मतलब इन्हीं से पूछो अरे क्या हो गया ऐसे इंदु ये माजरा क्या है सुबह से मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों के बीच में ये टेंशन है और जिस तरह से इंदु बात कर रही थी उस लड़के से राहुल से ये राहुल कौन है मेरा बेटा है क्या माय सन सेवेंटी थ्री में जब नैनीताल गया था सारे शोर शराबे के बीच वो भी थी अकेली चुपचाप से भावना उसका नाम था स्कूल के दिनों से जानता था उसे यादें बड़ी हंसमुख हुआ करती थी लेकिन अब बेटे इस लड़की के साथ बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई स्कूल में ही थी उसका सारा परिवार मोटर एक्सीडेंट में मारा गया मास्टर जी ने बताया कि उस दिन से भावना दुनिया से बिल्कुल कट गई मास्टर जी उसको और उसके परिवार को बहुत पहले से जानते थे इसलिए भावना की जिम्मेदारी एक तरह से उन पर पड़ी वो ये चाहते थे कि भावना किसी तरह से अपने गम पर काबू पा सके या कोई उसे ये समझाए कि ठीक है अपना हाथ दिखाओ ये रही तुम्हारी शादी की लकीर कितनी गहरी और कितनी मजबूत है इंदौर तुम बहुत खुश हो ना बहुत देखो कितनी मजबूती से चली जा रही है लेकिन ये एक जगह पर आकर एक जगह पर आकर क्या रहने दो तुम इन बातों में विश्वास नहीं करते नहीं करो लेकिन तुमने देखा क्या बताओ किसी कुछ नहीं रहने दो अच्छा एक और बात बताओ हमारे लड़का होगा या लड़की एक लड़का तो है ये वाला लड़का है लड़की पता नहीं भाई हमें तो बेटा चाहिए तो बेटा ही होगा अच्छा तुम अपना हाथ दिखाओ मेरा हाथ देखकर क्या करो अरे दिखाओ तो सही <laughs> अब मैं बताता हूं तुम्हारा फ्यूचर कहा है आपकी शादी की लगी ओ हाँ बाय हाथ ये रही बनते बनते रह जाती है लेकिन हल्की सी चलती रहती है हाँ कुछ समझ में नहीं आता शादी है भी और नहीं भी देखा वो कहा है तुम्हारी आ... जीवन रे ये रही ये ये तो बहुत छोटी सी है है ओ अच्छा अच्छा यानी आपने सोच लिया होगा कि जल्दी मर जाएंगे सोच नहीं लिया मालूम है और वो मर गए 
मुझे यकीन नहीं आता अजीब किस्म का अंधविश्वास था उसमें भावना से मिलकर मुझे हैरत होती थी कि कोई इंसान इतने बरसों तक अपने गम को पाल के रख सकता है जैसे गम ही उसका मकसद बन गया हो सूरी भावना के लिए मेरे दिल में हमदर्दी थी और भावना को उसकी जरूरत थी सिर्फ हमदर्दी थी सूरी जो किसी इंसान को किसी दूसरे से हो सकती है और कुछ नहीं था तब अरे भूल जाओ ये सब बातें कुछ नहीं रखा है इनमें भावना सितारे और किस्मत और हाथ में लगी रहे सब पुरानी बकवास एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी गुजार मुझे डांटा मत उसने मुझे पास बुलाया मैंने ना नहीं की उसके बाद जो हुआ कैसे समझा सकता हूं किसी को मैं सेल्फ डाउन अंडरस्टैंड सूरी इन्हीं को मेरे बच्चे सब कुछ है मेरी मेरा घर टूटता जा रहा है यार सूरी मैं मैं क्या करूं यार कैसे समझाऊ इन लोगों को मेरा घर टूटता जा रहा है यार एक बात तो तुझे करनी पड़ेगी उस बच्चे को तुझे भेजना पड़ेगा कहा भी जोर से बॉडी स्कूल में उसका भी तो कुछ हक है मुझे कहा जाएगा वो, वो, वो उस, उसका क्या कसूर है उस, उस मासूम ने क्या किया मम्मी आसान नहीं हो रहा मुझसे बताओ ना आके इधर मिंकी मुझे डिस्टर्ब मत किया करो मुझसे नहीं होते तुम्हारे साम मम्मी आजकल क्या हो गया आपको मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं वो मोटी फिर पस्त आ जाएगी तो मैं क्या करूंगी मैं बता दू तुम्हें आता है हाँ आता है मिनी क्या कर रही है ये कैसे आता है तुम्हें मैथ में तो मैं हमेशा फर्स्ट आता था बस हिंदी में थोड़ा वीक था आगे नहीं पढ़ोगे तुम दिल्ली में ही रहो ना यही पढ़ना यही रहो से पूछना पड़ेगा मम्मी से क्या पूछना मम्मी को तो सभी बच्चे अच्छे लगते हैं हाँ, मम्मी को तो सभी बच्चे अच्छे लगते हैं मैं भी हाँ तुमसे जरा शर्माती है मैं नहीं हो ना गुप्ता कह रहा था कि डिजाइन में काफी काम बाकी है अभी हाँ सर है तो ठीक है पंसल साहब के ऑफिस में एक हफ्ते में प्रेजेंटेशन करना है दो फोन उनके ऑलरेडी आ चुके हैं क्या हुआ तुम्हें I'm sorry, sir. मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वर्क इज वर्क दिखे ओके ओके सर मैं सब अपने साथ घर ले जाता हूँ घर पर ही खत्म करने की कोशिश करूंगा
तक लेती रहोगी नींद की गोलियां जब तक नींद नहीं आती मास्टर जी मैं यहाँ बिल्कुल अच्छा हूँ क्या मेरे पापा का कोई चिट्ठी आई है आपको <laughs> मेरे पापा का चिट्ठी नहीं मेरे पापा की चिट्ठी अच्छा उनका कुछ पता चला यहाँ अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं यहाँ पर एक आंटी भी है वो भी प्यार करती है लेकिन अभी थोड़ा शर्माती है आप ठीक है कौन ये तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी तुम्हारी दीदी और तुम मम्मी की जोड़ी कहाँ है वो तो पीछे है ना नजर कैसे आएगी हाँ नजर तो नहीं आती पर तुम कहा हो मैं तो यहाँ बैठा हूँ इसमें कहा हो इसमें तो नहीं हूँ बना दो क्या डाल दो ना अरे मम्मी का पास बैठे मैं तो उनके लिए चूड़िया लाना ही भूल गयी राहुल भैया आप क्या ला गए मम्मी के लिए मैं मैं आंटी के लिए चूड़ियों का डब्बा बनाऊं। मैंने अपनी एक पोएम बनाई है सुनाओ अभी रहने भी दो लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा घोड़े के दम पे समारा तोड़ा लकड़ी की काठी का थी पे घोड़ा घोड़े की दम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दम उठा के दौड़ा
जाओ अपने बेटे को ले जाओ यहां से मम्मी नहीं हूं तुम्हारी खबरदार जो मुझे मम्मी कहा फिर मैं बैगन नहीं खाती चपे तुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता यू चपे यू बैगन यू कद्दू यू टिंडा यू चपे मम्मी इसका कहो ना कोई इनकी चुपचाप खाना खाओ उसे चोट कैसे लगी मुझे क्या मालूम पता है थोड़ी था इसे मुझे घर में एक बच्चे को चोट लग गई और तुम्हें मालूम नहीं है बच्चों के सामने मत चिलाओ मुझे सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है किसी जहर का है तो जिसका बाप है वही संभाले ना मेरे गले क्यों मान रहे हो ऐसी बातें करते हुए तुमसे ज्यादा शर्मनाक बात तो नहीं की ना मैंने तुम्हें शर्मी आती अपने क्यों क्या करूं बताओ मुझे क्या करूं सोली चल जाओ तुम्हें छुट्टी चाहिए डीके कैसी बातें करते हो तुम तुम्हें मालूम है कि बाकी सब आखिर की प्रपोजल पहुंच चुकी है नहीं डीके आई एम सॉरी यू कैनॉट गो सर अगर छुट्टी नहीं मिल सकती तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा रिजाइन तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा कैसे बातें करते हो तुम बात यहां तक पहुंच चुकी है लापरवाही की भी हद होती है अगर काम नहीं होता तो पहले कह देना चाहिए था सर मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरी अपनी प्रॉब्लम है तो मेरी भी तो प्रॉब्लम है सुनो डीके मुझे कंपनी चलानी है अकेले तो मैं नहीं चला सकता हूं बोलो क्या बात है ठीक है जाओ तुम्हें अपनी जिम्मेदारी मालूम है ठीक है जा सकते हो अंकल आप मुझे बोटिंग ले जाएंगे और राइडिंग राइडिंग भी ले जाएंगे और चीना पिक चीना पिक जाओगे पैदल जी जी कब आया अभी आज सुबह आपने हमें ढूंढ लिया हम तो दो बजे राहुल के एडमिशन के लिए स्कूल आने वाले थे हाँ, हाँ, प्रिंसिपल ने मुझे बताया बेटे नमस्ते नमस्ते करो कैसे हो बेटे राहुल आप कैसे हो बिल्कुल ठीक मास्टर जी कहा है वो तो गुजर चुके हैं अरे कब कुछ ही दिन पहले उनका दिल का दौरा पड़ने से ध्यान अंकल मेरी मम्मी 
मम्मी ने मुझसे जू तो नहीं बोला ऐसा तो नहीं कि मेरे पापा है ही नहीं अभी आते हैं बेटे तिवारी जी मेरी एडमिशन यहाँ हो जाएगी हाँ बेटे कोशिश तो कर रहे हैं फिर मुझे यहाँ ही रहना पड़ेगा हाँ यहाँ हॉस्टल है ना वहीं पर रहना Hmm? So we can send the boy after ten days. That's all, sir. Thank you very much, brother. It's very close the door, please. Oh, sir. His books, his books, etc. His class key. Who has given us? Where did he get it? Office list will be found. I see. And the uniforms are. Who has made them? Or? Yes, they will be made. Rahul, here. This is your principal. This is the boy. How will we send him? He will. I will go to Delhi. So I will take him. Tiwari ji, take him. हेलो यंग बॉय तो आप हमारा स्कूल ज्वाइन करने वाले थे थैंक यू बोलो बेटा प्रिंसिपल साहब आपके एडमिशन के लिए मान गए हैं थैंक यू बोलो तो ब्रदर फीस के लिए अगर मैं आपको चेक भेज दूं तो ब्रदर चल और कुछ ऑफिस दो दिन के बाद खुलेगा आप आगे कागजात दफ्तर पे दीजिएगा जी बहुत अच्छा ओके ब्रदर बुक थैंक यू सो मच दस दिन के बाद भेज देना इसे एंड डू नॉट फील एट मुझे देश से आने वाले लड़के पसंद नहीं समझे चल रहा ओके ब्रदर थैंक यू अंकल अंदर गया अंदर गया इसको इसको बांधे ना ऊपर से ऐसे ही ऐसे ही सो जाओ ना नहीं गिर जाएगा अरे कुछ नहीं गिरेगा गिरेगा कंबल ओढ़ के सो जाओ सो जाओ अंकल टाइम क्या है साढ़े आठ क्यों मैंने बाथरूम में धार ब्रश कर रही होगी और उनकी जो जो से दरवाजा खटखटाई होगी जल्दी टाइम ना मैंने अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है मम्मी इस मेरी को कहा ना कितनी नारा के बाथरूम में छी गंदी बच्ची मुंह धो जाकर और सुना तुम दोनों आज मेरे साथ ही सो जाना मम्मी आप लोग के लिए डर लगता है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा? बेटे, आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जब पापा, जब पापा आएंगे ना, मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। क्यों? मैं आपके साथ ही रहूँगा। फिर मैं आपको पापा बुला सकूंगा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान
संभालने होंगे जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के दर्द से उतारने होंगे ओ मुस्कुराऊं तभी तो लगता है जैसे होठों पे दर्द रखा है ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं चश्मा बनते हैं
हेलो राहुल हेलो हेलो मिली तो अभी इतना चिल्ला रही थी राहुल भाई आ गए राहुल भाई आ गए और अब उनसे बात भी नहीं करती नहीं मैं सही में चिल्ला रही थी अभी जितना शर्मा रही है ना उतना ही बात में तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी नहीं एडमिशन मिल गए नैनीताल में तो फिर तुम चले जाओगे इंदु चंदा क्या हुआ मेजर साहब और मैं फिर से तुम समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूं हाँ दिस इज दस्ट डे ऑफ माई लाइफ तुम तो कैसी थी तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है किसी परिवार की जरूरत नहीं है कि तुम आजाद औरत हो आई नो इंदू आई नो अगर मैं सिर्फ औरत होती तो ठीक था लेकिन माँ भी तो हूं जब मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा प्लीज मम्मी घर चलो तुम उसे रहा नहीं गया मुझसे रहा नहीं गया इंदू एक बात कहू इंदू जब मां की भावना जागती है उसके सामने औरत नहीं खड़ी रह सकती नमस्ते बेटा नमस्ते आंटी नमस्ते बेटा तू बता ना क्या हो गया मम्मी मेरे पास आगे उसने पकड़ी मोटी को राहुल भैया ने सिखाया नहीं तो कैसे पछताती राहुल कौन राहुल भैया वो जिसके बारे में बताया था वेरी गुड अच्छा हुआ बच्चे घुल मिल गए इसमें भी नहीं मेरे पर्सनल कागज नहीं था मेरे पर्सनल कागज जिसमें राहुल के नैनीताल के सारे पेपर्स हैं वो सब कहाँ हैं वो सब आपको एक पर्सनल फाइल में रखना चाहिए मैं कहा है आपसे जस्ट लुक फॉर एम वो सब नैनीताल भेजने राहुल के साथ उस वाले ड्रॉ में देखिए बाकी वाला नीचे वाला यही पेपर्स हैं क्या हाँ यही है कहा रखी थी इनको आप ठीक से फाइल में क्यों नहीं रखती हैं थैंक्स और बेटे ये कागज संभालो अच्छा कागज ये तुम्हारे कागज हैं इनको घर ले जाना यहाँ कुछ कवर तो नहीं कर रहे तुम हाँ? मेरे कैबिन में जाकर करो चलो मैं धवन साहब से मिला बेटी बेटी चिट्ठी उन कागजों में से गिर गई होगी ये वहीं रख दो किसकी है मिस्टर मल्होत्रा फ्रॉम गुरुदयाल सिंह नैनीताल मुझे दे दो अच्छा अच्छा हाँ वो तो आपसे बेस्ट आर्किटेक्ट से प्रपोजल मंगवाई थी तो फिर अच्छी होनी थी 
लगता है कुछ बात बन रही है जी हाँ तो ठीक है फिर मैं आपको कल फोन करूंगा अच्छा तो फिर दो तीन दिन के बाद अच्छा बंसल साहब थैंक यू डीके लगता है बंसल साहब को तुम्हारी प्रपोजल बहुत पसंद आई डीके आई एम सर्टन ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन विद हिम दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल दिस ग्रेट नाउ व्हाट वी गॉट इंश्योर इज दैट व्हेन द फर्स्ट प्रेजेंटेशन एक्सक्यूज मी एक मिनट चलो बेटा चलो वो पेपर्स मत बोलना बेटे स्मार्ट बॉडी के दिस इज राहुल सर नमस्ते करो नमस्ते करो हेलो सन किसका बेटा ये मेरे एक दोस्त का सर बहुत प्यारा बच्चा है कहां पढ़ता है ये नैनीताल जाने वाला है बॉर्डिंग स्कूल सुबह सब कुबला। ये बच्चा सो रहा है। 
हाँ हाँ मुझे मालूम है सो रहे होंगे सर उठा दो आप कौन साहब मैं डीके मरो सब बोला हूँ सुई साहब को बुला बहुत जरूरी काम है मुझे मालूम है सो रहे होंगे उठा उनको मैं कह रहा हूँ प्लीज सुई से कहो मैं उसको लेने आ रहा हूँ तैयार रहे कौन सुनी हरिया
छुटकारा मिलेगा सबको जब चाहे उस घर का चैन हो गया तुम्हें मालूम है मिनी और विंकी कितने परेशान हो रहे थे मिनी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था और मैं कब से इस घर के इस गेट चक्कर काट रही हूँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग कहा जाते क्या करते इस तरह आधी रात को इस शहर में उठ के जाता है कोई बच्चों को उठा के ले जाते हैं यहाँ सारे शहर की पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पापा और मैं मेरा मतलब है तुम्हारे अंकल और मैं मुझे मालूम है क्या मालूम है कि वो मेरे पापा है चिट्ठी में लिखा है उसे मालूम है क्या क्या कि तुम उसके क्या लगते हो कैसे हम समझ सकते हैं जो बच्चा इतने सालों से अपने बाप के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हो और पहुंच जाए और बाप उसे स्वीकार ही ना करे उसे अलग रख दे उसे कहीं दूर भेज दे तो तुम सोच लो कि उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी सॉरी यार कहती हम चलो सुन तुम जाओ 
görüşte efendim. सुबह बच्चों को टैक्सी में स्कूल छोड़ा राहुल को स्टेशन ले जाऊंगा चलो मिनी चलो मिनी देर हो रही है मम्मी राहुल क्यों भाग रहा था पता नहीं अब अब वो वापस नहीं आएगा मम्मी पता नहीं वो उधर जाकर किसके पास रहेगा अपने पापा के पास लेकिन उसके तो पापा नहीं है हाँ हाँ उन्होंने मुझे तस्वीर बना के दिखाई है अपने पापा की अरे ये तो राहुल की स्केच बुक है हाँ उन्होंने मुझे दी है ये मम्मी ये मैं ये तुम ये पापा और ये राहुल भैया और ये राहुल भैया और ये उनके पापा राहुल की तस्वीर तुमने काटी
अब्दुल अब हाँ कहा वो राहुल बाबा को लेकर स्टेशन चले गए वो पचपन और वो छप्पन नंबर सीट है चलो बेटे राहुल ट्रेन का टाइम हो गया
पापा राहुल अब हमारे साथ ही रहेगा मम्मी ने कहा अरे मेरे पे यू क्यों आती है अरे Thank <laughs> you. 